بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدن علما اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دوستو اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا ایوری ڈے سائنس کا پورشن جو پی پی ایس ای کے پاس پیپر میں سے لیا گیا ہے یہ پیپر ٹو ہے اس سے پہلے ہم پیپر ون کے پارٹ فور تک حل کر چکے ہیں یہ پیپر ٹو کا پارٹ فور ہے اگر آپ نے ان کے مزید پارٹ دیکھنے ہیں تو یہ لنک اس کا ڈسکرپشن میں موجود ہے وہاں سے ان کے مزید پارٹ دیکھ سکتے ہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلا کوشچن ہے کنورجن آف واٹر انٹو سٹیم از ناٹ اے ناٹ اے کا اس میں ذکر ہے آکسیڈیشن فزیکل ریاکشن رسٹنگ یا کیمیکل ریاکشن تو اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے کیمیکل ریاکشن یہ کیوں درست آپشن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کیمیکل ریاکشن ہے وہ ایک کیمیائی عمل ہے ایک کیمیا اشیاء کا جو آپس میں مل کر کوئی نئی چیز بنانا کیمیکل رد عمل کہلاتا ہے جب کہ جو صرف واٹر کا صرف سٹیم میں کنورٹ ہونا کیمیکل ریاکشن نہیں کہلاتا تو یہ آکسیڈیشن کیوں کہلاتا ہے آکسیڈیشن کے عمل میں آکسیجن اور پروٹون میں اس طرح جو فزیکل ریاکشن ہے حیت تبدیل کرتا ہے فزیکل چینج میں جیسے آئس ہے اس کو آپ جو ہے اسٹیم میں بدلیں گے تو بھاپ بن جائے گی رسٹنگ جو ہے یہ بھی اس میں جو پانی میں موجود جو الیکٹرو لائٹس ہوتے ہیں وہ رسٹنگ کے عمل کو بڑھوتے دینے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اس وجہ سے اس میں سے جو رائٹ آپشن بنے گا وہ کیمیکل ریکشن کا بنے گا پانی کا جو اسٹیم میں کنورٹ ہونا ہے وہ کیمیکل ریکشن نہیں کہلاتا پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی قسم کے جتنے بھی پاسٹ پیپر ہیں ان کا ایک نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور نوٹیفکیشن لینے کے لیے بیل لائکن کو ضرور پریس کریں اور صرف آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک کریں کریچر ہیونگ بوتھ میل اینڈ فیمیل آرگنس از ناؤن ایز ایسی مخلوق یا جاندار جو میل اور فیمیل دونوں آرگنز رکھتے ہوں وہ کیا کہلاتے ہیں ہومو سیکشول میسوجسٹ یا میسوکسٹ ہارمو فروڈائٹ نن آف دیس اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے ہارما فروڈائٹ ہارما فروڈائٹ میں سنیل ارتھ ووم اور یہ کچھ پودے شامل ہیں میں جس میں دونوں آرگنس ہی موجود ہوتے ہیں سم ٹائم یہ میل کا کردار ادا کرتے ہیں سم ٹائم یہ فیمیل کا کردار ادا کرتے ہیں لو ایریا اسٹرام ود ہائی ونڈس روٹیٹنگ اباؤٹ سینٹر آف لو ایٹماسفیرک پریشر ہائی ونڈس کے ساتھ لو ایریا اسٹرام جو ایک لو ایٹماسفیرک پریشر کے گرد روٹیٹ کرتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے تو وہ سائیکلون ٹورنیڈو ٹائیفون ہریکین تو وہ کہلاتا ہے سائیکلون یہ اس قسم کا ہوتا ہے سائیکلون واٹ از دا باڈی ٹمپریچر آف اے نارمل مین ایک عام جو شخص ہے ایک عام آدمی کا جو باڈی ٹمپریچر کتنا ہوتا ہے اکاسی اشاریہ ایک ڈگری سینٹی گریڈ تھرٹی سکس پوائنٹ نائن ڈگری سینٹی گریڈ نائنٹی ایٹ پوائنٹ سکس ڈگری سینٹی گریڈ اور اکیس اشاریہ ساٹھ ڈگری سینٹی گریڈ اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے تھرٹی سکس پوائنٹ نائن ڈگری اگر یہ فائر ہائٹ میں ہوتا تو نائنٹی ایٹ پوائنٹ سکس فارن ہائٹ ہوتا کیونکہ اس کے ساتھ ڈگری لگی ہوئی ہے تو اس وجہ سے یہ اس میں جو درست آپشن ہے وہ ہے چھتیس اشاریہ نو ڈگری سینٹی گریڈ جو ایوریج نارمل باڈی کا ٹمپریچر ہے وہ نائنٹی ایٹ پوائنٹ سکس فارن ہائٹ یا سینتیس ڈگری سینٹی گریڈ کہلاتا ہے کچھ ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ ستانوے سے ننانوے فارن ہائٹ تک رہتا ہے جو چھتیس سے سینتیس اشاریہ دو تک ہو سکتا ہے اگر اس سے زیادہ ہو ٹمپریچر تو وہ ہنڈریڈ پوائنٹ فور ڈگری فارن ہائٹ سے زیادہ ہو یا تو اس کو ہم عام طور پہ کہیں گے یہ بخار ہے یا فیور ہے کسی انفیکشن یا بیماری کی وجہ سے تو انسان کا جو ٹمپریچر ہے وہ تھرٹی سکس پوائنٹ نائن ڈگری سینٹی گریڈ ہے بعض اوقات پیپر میں نائنٹی ایٹ پوائنٹ سکس فارن ہائٹ دے دیتے ہیں تو اس صورت میں یہ اٹھانوے شارے چھ فارن آئٹ درست ہوگا وچ آف دی فالوئنگ ہیلپس ان کلاٹنگ آف بلڈ ان میں سے کون سے جو ایلیمنٹ ہیں جو بلڈ کلاٹ بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اس میں وٹامن بی ون بی ٹو ڈی یا وٹامن کے تو اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے وٹامن کے اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں مزید کہ وٹامن کا کیا فنکشن ہے جو وٹامن اے ہے وہ لاس آف ویژن پیور ویژن ہوتی ہے یا لاس آف ویژن ان ڈارکنیس اندھیرے میں کم نظر آنا ہے یا بالکل ہی نظر نہیں آنا تو اس کو جو امپروو کر سکتے ہیں وہ فوڈ جو سورسز ہیں وہ اورنج ہے رائپ یلو ہے فروٹس ہیں لیفی ویجیٹیبلز ہیں کیرٹس ہے کیرٹس عام کامن بڑی مشہور ہے کہ آنکھوں کی آنکھوں کے لیے بڑی مفید ہے تو نیکسٹ اس میں ہے وٹامن بی ون جو اس میں پیپر میں دیا ہوا ہے یہ بیری بیری جو ہے ایک بیماری کا نام ہے اس میں سمٹمز ہوتے ہیں یہ ویک مسلس اور ویری ویک لٹل انرجی ٹو ورک اور بہت زیادہ 
जो है इंसान कमज़ोर हो जाता काम करने का दिल नहीं करता तो उसमें बी विटामिन बी वन की कमी जो है वो इसकी कॉज बनती है इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए पॉक ऑटमील ब्राउन राइस वेजिटेबल्स पोटैटोस और ये एग्स का इस्तेमाल जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है नेक्स्ट इसमें विटामिन जो बी टू है ये क्या है इसको रिबोफ्लेवन अक्सर पूछ लेते हैं पेपर में रिबोफ्लेवन की जो डिजीज़ है वो किस वजह से होती है तो वो विटामिन बी की वजह से होती है तो स्किन डिसऑर्डर इसकी आम सिम्ट है या क्रैक लिप्स है और हेयर लॉस बालों का जो गिरना है वो विटामिन बी टू की वजह से होता है इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो बनाना और ग्रीन बीन्स ये बहुत मुफीदेबल फूड्स हैं और इसी तरह विटामिन सी है तो ये इसकी जो डिजीज है उसको स्कर्वी कहते हैं ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि स्कर्वी की जो बीमारी है वो किस वजह से होती है तो वो विटामिन सी की कमी की वजह से होती है इसमें स्कर्वी का जो फंक्शन है वो है क्या उसमें ब्लीडिंग गम्स जबड़ों में से खून निकलना शुरू होता है और जो वाउंड है जो जख्म है वो देर से भरते हैं इसमें जो फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं वो बड़ी कारामद साबित होती है इस विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए तो एंड में विटामिन डी है ये और रिकेट्स पूछ लेते हैं हम आपने शायद देखा भी हो बहुत सारे पेपरों में ये क्वेश्चन आया हुआ है विटामिन डी जो की जो कमी वजह से क्या होता है वो रिकेट्स की बीमारी होती है इसमें जो है वो जो हड्डियां हैं वो सॉफ्ट और कर्व टेडी हो जाती हैं और हड्डियां सॉफ्ट हो जाती हैं तो इसको इम्प्रूव करने के लिए एग्ज सर्टन किस्म की फिशज हैं और मशरूम्स जो है वो आमतौर पे हम इसको सैलड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं उसकी कमी से ये जो बीमारी है विटामिन डी की ये दूर की जा सकती है तो पेपर में विटामिन के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसको मज़ीद डिटेल से बता दिया है ताकि अगर कोई क्वेश्चन विटामिन बी वन बी टू या डी या के या सी या ए से पूछ लेते हैं तो आपके जहन में हो इन से बाहर चांस कम ही हैं कि क्वेश्चन आए मज़ीद आप इनको याद करने के लिए इसको इस वीडियो को पॉज करके इसको याद कर सकते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ए नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग इज कितना वॉल्यूम होता है ब्लड का खून का इन एक जवान जो अडल्ट आदमी है उसमें पाँच से छः लीटर तीन से चार लीटर आठ से दस लीटर या दस से बारह लीटर इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है पाँच से छः लीटर एक नॉर्मल इंसान में खून की तो जो है वो कुल मकदार मौजूद होती है ये साइंटिस्ट इस बारे में एस्टिमेट लगाते हैं कि जो जो हमारी बॉडी का जो वेट है उसका तकरीबन जो सेवन परसेंट है अप्रॉक्सीमेटली वो ब्लड कंटेन होता है मतलब ब्लड ह्यूमन जो ब्लड है वो बॉडी के वेट की सेवन परसेंट जो है उसकी मकदार मौजूद होती है बॉडी में और जो एवरेज अडल्ट बॉडी है उसका जो वेट है वो वन से वन एटी जो किलोग्राम में अड़सठ से बयासी के जी बनता है हम रूटीन में क्योंकि के जी में लिखते हैं तो मैंने इस वजह से सात के जी की लिखता लिख दी है ये ताकि ठीक अंदाज़ा हो के जो एक जवान आदमी है उसका अड़सठ से बयासी के जी वज़न के दौरान उसमें जो खून की जो मकदार है वो फोर पॉइंट सेवन से फाइव पॉइंट फाइव लीटर तक होती है जो पाँच से छः लीटर ही तकरीबन बनती है नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड ब्लड कॉर्पसल्स आर फॉर्म्ड इन दी जो रेड ब्लड जो जो खुलिए हैं वो किस कहाँ पे बनते हैं ये लीवर में बनते हैं बोन मैरो में बनते हैं किडनी में बनते हैं या हार्ट में बनते हैं तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है बोन मैरो में बोन मैरो असल में एक स्टम सेल्स बनाते हैं ये जो ऐसे पिक्चर में आपको साथ में वाजे किया गया ताकि ये आपको थोड़ा सा मजीद क्लियर हो सके उसके बाद स्टम सेल्स के बाद ये फिर तीन किस्म की आगे कैटेगरी बन जाती हैं ब्लड की ये होता ब्लड में ही है रेड ब्लड सेल्स होते हैं और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और साथ में प्लेटलेट्स होते हैं बोन मैरो जो है ये हड्डियों के अंदर एक जो एक गोदा सा मौजूद होता है उससे एक सेल बनता है जिसको हम स्ट्रीम सेल कहते हैं और इस सेल से मजीद फिर रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स और फिर वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं लीवर का जो फंक्शन है वो भी साथ में बताते चलूँ कि लीवर जो है वो एक ग्लूकोज की जो मकदार है उसको कंट्रोल करता है और अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह है उसको कंट्रोल करता है बाइल प्रोड्यूस करता है जो कंजस्टेड के लिए हाजमे के लिए जो है वो कारामद साबित होती है इसके अलावा जो किडनी है वो क्योंकि ब्लड को साफ करने में किरदार अदा करती है और तो खून को फिल्टर करता है किडनी का जो किरदार है तो और साथ में जो हार्ट के जो ऑप्शन है हार्ट जो है वो खून को सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी के अंदर खून को पंप करता है तो नेक्स्ट पूछ सकते हैं हार्ट का क्या फंक्शन है बाद तो वो ये भी ऑप्शन दे देते हैं कि दिल जो है वो खून साफ करता है हालांकि दिल खून साफ नहीं करता दिल जो है वो खून को पम्प करता है जो किडनी है वो इसमें किरदार अदा करता है खून को साफ करने में 
नेक्स्ट है हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन एन अडल्ट ह्यूमन बींग जो एक जवान आदमी है उसमें कितनी हड्डियाँ मौजूद होती हैं दो सौ दस दो सौ साठ दो सौ छः या तीन सौ तो दुरुस्त ऑप्शन है दो सौ छः हड्डियाँ मौजूद होती हैं हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन ए न्यू बॉर्न बेबी ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है इस वजह से मैंने साथ बता दिया है कि न्यू बॉर्न जो बेबी है उसमें तीन सौ बोन्स मौजूद होती हैं जमान आदमी में दो सौ छः और न्यू बॉर्न बेबी में तीन सौ और वट इज़ द लार्जेस्ट बॉर्न इन दी बॉडी तो ये क्वेश्चन भी बार बार आया हुआ है ये फीमर जो है ये जो थाई में जो हड्डी होती है जो थाई बोन है उसको फीमर कहते हैं ये जो है लॉन्गेस्ट बोन है बॉडी की तो शॉर्टेस्ट को भी देख लेते हैं शॉर्टेस्ट जो है वो स्टेप्स उसको कहते हैं स्टेप्स ये जो है वो हमारे कान के अंदर की जो छोटी सी हड्डी है उसको स्टेप्स कहते हैं ये स्मॉलेस्ट है तो लॉन्गेस्ट फीमर स्मॉलेस्ट जो है वो ऐसे स्टेप्स और तीन सौ जो है वो बन, बन, न्यू बॉर्न बेबी में होती हैं पेंक्रियास सिक्रीट्स पेंक्रियास जो है वो सिक्रीट्स का मतलब होता है कोई चीज प्रोड्यूस करना या डिस्चार्ज करना तो पेंक्रियास जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है इंसान की बॉडी में बाइल जूस इंसुलिन पेप्टिक जूस या नन ऑफ दीज का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है पेंक्रियास सब बनता है इंसुलिन का और जो शुगर की बीमारी जिनको होती है उनका पेंक्रियास कम काम करता है इस वजह से उनको इंसुलिन की डोज दी जाती है ये इसकी फंक्शनैलिटी है पेंक्रियास की ये इंसुलिन पैदा करता है जो ग्लूकोज को कंट्रोल करने में मदद मिलती है जिससे टीबिया इज ए बोन फाउंड इन दी टीबिया जो है वो हाई हड्डी है ये जिसम के किस हिस्से में मौजूद होती है स्कल में आम में लेग में या फेस पर तो ये टीबिया जो है वो लेग के अंदर मौजूद होती है आ, ये जो टीबिया है ये सामने वाली जो आ, लेग है उसमें मौजूद होती है इसको हम शिन बोन भी कहते हैं तो ये और इसके साथ जो नीचे टीबिया के जो साथ मौजूद है एक उसको फेबूला कहते हैं ये थोड़ी टीबिया से थोड़ी पतली है और छोटी होती है फेबूला और इससे ऊपर जो है जो ये घुटने का जो ढक्कन है उसको हम पतीला कह लें पतीला ही समझ लें किसम का याद रखने के लिए चले इस तरह से आपको याद रहेगा और जो फीमर जो पीछे हम जिक्र कर चुके हैं ये लॉन्गेस्ट जो हड्डी है इंसानी बॉडी की उसको हम फीमर कहते हैं तो मेन जो चार हड्डियाँ हैं इंसान की लेग के अंदर टीबिया की आपको पोजिशन का बता दिए अगर फीमर में से या टी या फिबुल्ला में से या पटीला में से या शीन बोन में से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ये आपको मालूम होगा द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज दी ह्यूमन ब्रेन जो है उसका जो सबसे बड़ा पार्ट है वो क्या है मेडुला ओब्लागान्टा सीरी बलम या सीरी बरम या नन ऑफ दिस इसका जो है सीरी बरम जो है ना वो इसका दुरुस्त ऑप्शन है ये सीरी बरम है जो पूरी दिमाग को जो कवर कर रहा है उस सीरी ब्रम के जो नीचे जो हैं वो मौजूद होते हैं पोन्स और सीरी बलम और साथ में मेडुला ओब्ला घंटा तो इन सीरी ब्रम ने असल में इन सब को कवर किया होता है ऊपर पूरे दिमाग को वट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ क्या मेन कंपोनेंट जो है वो बोन्स और टीथ का क्या है कैल्शियम फॉस्फेट है या कैल्शियम कार्बोनेट है या कैल्शियम नाइट्रेट है कैल्शियम सल्फेट है तो कैल्शियम फॉसफेट जो है वो उसका दुरुस्त ऑप्शन है The main constituent of hemoglobin is तो hemoglobin के अंदर जो main element है वो क्या चीज़ है Chlorine है iron है calcium है या none of these है अक्सर हम सुनते हैं कि इंसान में जो है ना वो खून की कमी होगी है तो डॉक्टर जो है वो उसको iron के जो है सिरप देते हैं ताकि उसकी खून की जो है वो कमी को दूर किया जा सके वो आयरन से जो है वो हीमोग्लोबिन जो इंसान का वो बढ़ता है तो आयरन जो है इसका दुरुस्त ऑप्शन है ये एक चेन है जो हीमोग्लोबिन के शो करती है चेन जो है वो आप लोहे को ही समझ लें लोहे की जो चेन जैसी होती है तो इसी तरह एक हीमोग्लोबिन उसकी भी चेन ही है उसमें जो एफ ई जो है ये एफ ई जो है वो आयरन का जो है वो केमिकल नाम है तो एफ ई जो है वो मेन कॉन्स्टिट्यूमेंट है हीमोग्लोबिन का दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक इसको ज़रूर करें आपसे सिर्फ इतनी ही डिमांड है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कोई पैसे खर्च नहीं हो रहे चैनल को सब्सक्राइब करने में और वीडियो को लाइक करने में